तो ये था नेग्लिजेंस जो कि एक टॉट है अब हम डील करेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से विच इज अ डिफरेंस अवेलेबल अगेंस्ट नेग्लिजेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज अ लीगल डिफेंस दैट कम्स इन टू प्ले इन सम पर्सनल इंजरी केसेस तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली एक लीगल डिफेंस है जो कि पर्सनल इंजरीज के केस में यूज किया जाता है इस डिफेंस में इफ द पर्सन हु वॉज हर्ट डिड एनी थिंग दैम सेल्फ दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड to the accident or injury then the defendant is not responsible for injury so contributory negligence ab hum yahi se samjhenge contributory means contribution which means plaintiffs plaintiff ko koi loss hua koi damage hua yes there was fault of defendant in that us cheez mein defendant ki galti thi defendant was negligent but kahin na kahin us act ko hone mein प्लेंटिव का भी कंट्रीब्यूशन था देर वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम प्लेंटिव साइड तो वही है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और ऐसे केसेस में जो डिफेंडेंट है वो इस चीज का डिफेंस ले सकता है कि जो टॉट हुआ मेरे से उसमें मेरी गलती थी लेकिन मेरे साथ साथ प्लेंटिव वॉज इक्वली लाइबल क्योंकि प्लेंटिव अगर ऐसा नहीं करता तो ये चीज नहीं होता तो देर इज पर्सनल इंजरी टू द्लेंटिव बाई दॉट ऑफ डिफेंडेंट बट देर वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेंटिव ऑल्सो प्लेंटिव की भी लापरवाही थी राइट right. in a personal injury case the plaintiff must prove that defendant did not behave reasonably in circumstances to so, personal injury ke cases mein plaintiff ko ye prove karna hota hai ki jo defendant hai usne reasonable manner mein rightful manner mein legal manner mein act nahi kiya और इसलिए ही इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन क्योंकि प्लेंटिव ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं किया है वेन प्लेंटिव सक्सेसफुली प्रूफ अ डिफेंडेंट वॉज नेग्लिजेंट दिस डजेंट मीन दे विल बी कॉम्पनसेटेड तो जब प्लेंटिव इस बात को प्रूफ कर देता है कि जो डिफेंडेंट है ही वॉज नेग्लिजेंट तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो डिफेंडेंट है उसे कॉम्पनसेशन पे करना होगा जो डिफेंडेंट है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस ले सकता है और ये प्रूफ कर सकता है कि देर वॉज ऑल्सो फॉल्ट फ्रॉम प्लेंटिव साइड राइट और अगर ऐसा डिफेंडेंट प्रूफ कर दे रहा है तो ही will not be liable to pay compensation to the plaintiff under the concept of contributory negligence even though defendant is at least party at fault for an accident they can't be held responsible because the plaintiff was also party at fault so there was fault from both side there was negligence from both side 
और इस चीज का डिफरेंस ले सकता है डिफेंडिंग जैसे एक एग्जाम्पल इफ द प्लेंट इफ टर्न लेफ्ट एट सिग्नल बट डिड नॉट हैव दियर टर्न सिग्नल ऑन एंड वॉज हिट बाई डिफेंडेंट हु वॉज स्पीडिंग बोथ द पार्टीज डिड नॉट एक्ट रीजनेबली इन सरकमस्टांसिस एंड आर बोथ पार्टी टू ब्लेम समझो सपोज करो दिस वॉज द रोड एंड दिस वॉज दी जीब्रा क्रॉसिंग जहां पर लोग पैदल जाते हैं या साइकिल वाले जो है इस एरिया से होकर जाते हैं अब इस एरिया में मिस्टर ए हु वॉज ड्राइविंग अ कार जो कि स्पीड लिमिट से ज्यादा था और इस एरिया में बी वॉज राइडिंग अ बाइस्किल और वो अचानक से इस एरिया से इस एरिया में आ जाते हैं और क्योंकि ए वॉज हैविंग हाई स्पीड तो इससे क्या होता है ए और बी के बीच एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे जो फॉल्ट है वो ए का तो है ही लेकिन बी का भी है या सपोज करो ट्रैफिक सिग्नल ऑन होता है लेकिन जो ए है वो अपने साइड के बजाय दूसरे साइड चले जाते हैं और ए फुल स्पीड में रहते हैं और बी का भी कोई ना कोई फॉल्ट होता है तो देर वॉज फॉल्ट फ्रॉम बोथ द साइड दिस डिफेंस मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर प्लेंटिव टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर इंजरीज बिकॉज ऑफ दिस most states no longer apply contributory negligence but intend to use comparative negligence rule so basically ye hai contributory negligence jisme jo fault hota hai wo dono side se hota hai iske wajah se jo defendant hai wo compensation claim nahi kar sakta sorry जो प्लेंटिफ है वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है और जो डिफेंडेंट है वो कॉम्पनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं होगा जैसे हमने इस एग्जांपल को देखा 